Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin cúm corona lan nhanh hàng triệu dân biến mất Kết quả nghiên cứu khoa học đã đi đến kết luận rằng cúm corona 2019 có thể lây nhanh hơn dịch SARS khi so sánh hệ số lây nhiễm và chỉ số khác Điều này khiến cho người dân các nước trên thế giới hết sức lo lắng và trong đó có cả ở Việt Nam đây là ảnh chụp tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, trung tâm của ổ dịch Corona vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 vừa qua với bệnh nhân tràn đầy các phòng. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 26 tháng 1 trên trang web poxis.com của một nhóm nhà khoa học tại trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Về tính lây truyền của loại virus này đã đưa ra nhận định rằng Loại virus này có thể lây nhanh hơn SARS là loại đã được sinh ra và cũng gây chết rất nhiều người trước đó. Theo tính toán, hệ số lây nhiễm của virus corona là 2,9 theo phương thức EK và 2,92 theo phương thức của ML. Trong khi đó, hệ số lây nhiễm tương ứng của SARS chỉ là 1,77 và 1,85. Thì như vậy, so sánh hai con số này là rất chênh lệch nhau. Nhóm nghiên cứu đã quan sát xu hướng theo thời gian từ khi triệu chứng phát tán ở bệnh nhân đến khi bệnh nhân được cách ly trong hai trường hợp của hai loại virus mới. Cứ mỗi ca virus corona trung bình sẽ lây cho từ 2,9 đến 2,92 ca khác. Trong khi cứ mỗi ca nhiễm SARS trung bình sẽ lây cho 1,77 hoặc 1,85 ca khác. Thì như vậy tỷ lệ lây nhiễm và lan truyền của loại virus nguy hiểm corona này rất lớn. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã gặp người đứng đầu tổ chức WHO tại Bắc Kinh và nói virus này là một con quỷ và chúng ta sẽ không để ma quỷ ẩn náu. Và sau đó chúng ta đã chứng kiến thành phố Vũ Hán đã như một thành phố ma và hàng triệu người dân đã biến mất khỏi đường phố này. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình gặp người đứng đầu tổ chức VHO tại Bắc Lịnh, Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Song Nan đã nói Tôi nghĩ rằng trong một tuần hoặc khoảng 10 ngày dịch virus corona sẽ đạt đỉnh và sau đó sẽ không tăng nhiều. Số người tử vong do virus corona hiện đã tăng lên trên đến, đến 132 ở Trung Quốc là những người đã chết ở Trung Quốc. Chủng virus corona mới này đã được cho là bắt nguồn từ động vật hoang dã do buôn bán bất hợp pháp tại một khu chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Virus này hiện chưa có thuốc chữa hoặc vaccine phòng bệnh. Các trường hợp mới nhất ở Nhật Bản và Đức cho thấy rằng bất kỳ ai tiếp xúc với gần người nhiễm bệnh đều có thể bị lây. Những triệu chứng như ho, sốt là nguồn dễ lây nhan nhanh nhất. Nguy hiểm nhất là ngay cả những người chưa có dấu hiệu nhiễm trùng cũng như nhiễm virus rõ ràng cũng có thể lây nhiễm. Và từ khi nhiễm virus đến khi phát triển các triệu chứng có thể mất hơn một tuần ủ bệnh. Và mời các bạn xem đoạn video clip của truyền thông quốc tế để biết thực tế nguy hiểm này. Trên cái khu đường phố này thì bác sĩ không thể giúp gì được họ. Các loại virus này thì phải tự người ta có sức đề kháng bởi vì không có bất cứ loại thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này và rất là trầm trọng bởi vì chúng tôi đã cũng nhận nhận thấy những hình ảnh những người Trung Quốc đã ngã xuống ngay trên đất nước của họ ngay ở ngoài đường phố và có những người bác sĩ ở châu Âu thì nói rằng đây là biến thể chưa có vấn đề gì đối với sức khỏe và thậm chí là có nhiều chính phủ còn chưa đưa ra những cảnh báo với công dân của mình nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ rằng với các bạn hãy các bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình và không nên đến những khu vực quá đông người 
Ví dụ như là những khu vực uh, như sân bay hoặc là nhà ga lớn thì ở đấy những cái chỗ rất nhiều có những người từ châu Á đến đây và họ có thể mang theo cái bệnh này đến cho các bạn. Bởi vì cái virus này rất nguy hiểm ở chỗ là khi uh, bạn bị nhiễm đến 14 ngày sau thì nó mới phát bệnh. Cho nên trong cái thời gian đó không thể biết được là bạn cái người đó có những bệnh hay không. Và đây chúng tôi giới thiệu các bạn những cái thông tin về việc uh, người dân Trung Quốc đã ghi lại những hình ảnh này uh, họ chia sẻ trên trên trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhưng mà chỉ sau đó ít phút thôi thì những video này đã bị uh, chính quyền Trung Quốc xóa mất và cũng rất may là chúng tôi vẫn chia sẻ uh, lấy lại những được những video này xuống để có thể tiếp tục uh, chia sẻ với các bạn tiếp tục là hình ảnh chen chúc kinh hoàng tại khu bệnh viện của Trung Quốc khi người dân lao vào để tìm mọi biện pháp để có thể và hàng trăm công nhân nước ngoài đang được đưa ra khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vì lo ngại lây nhiễm do virus corona gây ra. Đây là hình ảnh thành phố Vũ Hán những ngày có bệnh dịch, đường phố hầu như không có một bóng người và hàng triệu người dân ở đây dường như biến mất. So sánh tỷ lệ tử vong ở thời điểm hiện tại giữa virus corona Vũ Hán với dịch SARS vào năm 2002 đến 2003 cho thấy Dịch SARS đã có 8.098 ca nhiễm và gây chết 774 người, tỷ lệ tử vong là 9,6%. Dịch hô hấp cấp Corona Vũ Hán cập nhật đến ngày 28 tháng 1 năm 2020 là 6.056 ca nhiễm với 132 người chết, tức là tỷ lệ tử vong là 2,2%, tức là cứ 100 người bị nhiễm bệnh thì sẽ có 2,2 người chết. Úc đã di tản 600 công dân khỏi Vũ Hán để cách ly họ trong 2 tuần trên đảo Giáng sinh cách đất liền những 2.000 km vì sợ lây nhiễm. Đội bóng đá nữ của Trung Quốc đang được cách ly tại Úc sau khi đến nước này. 200 người Nhật Bản đã sơ tán khỏi Vũ Hán và máy bay của họ đã hạ cánh tại phi trường Henda tại Tokyo. 650 người Nhật khác nói họ cũng muốn ra đi và chính phủ Nhật đã tuyên bố đang lên kế hoạch gửi thêm máy bay, tất cả những người Nhật trở về sẽ được đưa vào bệnh viện để khám trước khi có thể trở về nhà. Và vụ việc chủng virus gây nguy hiểm Corona bắt đầu phát tán ở Việt Nam thông qua các khách du lịch từ Trung Quốc đã khiến cho nhiều chuyên gia nhận định rằng Việt Nam có thể sẽ bị thiệt hại về người và của nặng thứ hai chỉ đứng sau Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bên lề một cuộc họp về phòng chống bệnh viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona vào ngày 27 tháng 1 năm 2020. Hôm 27 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân và phải chống dịch như chống giặc. Theo báo cáo chí trong nước, thì tại Việt Nam, trong số 63 ca nghi nhiễm bệnh từ, do đến các vùng dịch từ Trung Quốc, 25 ca đã được loại trừ nhiễm virus corona, 38 ca vẫn được theo dõi cách ly, trong đó có hai người Trung Quốc được xác nhận diện đã nhiễm virus này. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trợ Rẫy, Sài Gòn, trong tình trạng ổn định, theo lời bác sĩ tại đây đã nói như vậy. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, một chuyến bay từ Vũ Hán chở theo 218 du khách Trung Quốc đã đáp xuống thành phố Đà Nẵng và đây là nguy cơ đem thêm bệnh dịch từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết có gần 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc ở thành phố Đà Nẵng. Và bên cạnh đó, Đức đã chuẩn bị cả máy bay quân sự cỡ lớn để chở khoảng 40 người công dân Đức từ Vũ Hán để trở về sân bay của Đức tại Phan Phốt Am Mai. Viện nhiệt đới sẽ tiếp quản họ ở đó và 90 người này sẽ bị cách ly theo dõi trong vòng 14 ngày vì cũng lo ngại lan truyền bệnh tại nước Đức. Đây là hình ảnh bệnh viện dã chiến hàng nghìn giường điều trị cúm corona của Trung Quốc được xây dựng thần tốc chỉ trong vài ngày. 240 người Mỹ đã ra khỏi Vũ Hán. Anh sắp xếp 
để sơ tán khoảng 200 người. 250 công dân Pháp sắp lên máy bay đi ra khỏi Vũ Hán. Hàn Quốc nói tuần này họ sẽ có 4 chuyến bay chở thêm theo 700 công dân. Hồng Kông tuyên bố cắt đứt tất cả các hoạt động du lịch đối với Trung Quốc. Hãng hàng không Unitec Airlines đã hủy 24 chuyến bay từ Hoa Kỳ sang Bắc Kinh, Hồng Kông và Thượng Hải từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 2 vì nhu cầu giảm nhanh. Cathay Pacific nói họ sẽ cắt giảm các chuyến bay tới Trung Quốc từ ngày 30 tháng 1 tới cuối tháng 3. Hãng hàng không Canada và Indonesia, Nga cũng tạm dừng một số chuyến liên quan đến Trung Quốc. Và một tờ báo Đan Mạch đã từ chối xin lỗi chính phủ Trung Quốc về bức tranh châm biếm, trong đó các ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc đã bị thay bằng hình con virus corona có màu vàng ghê rợn. Đây là hình ảnh họa sĩ biếm họa của tên Nis thay năm ngôi sao vàng trên cờ Trung Quốc bằng các con virus corona. Hình châm biếm khiến Trung Quốc đã nổi giận trên tờ báo Boston hôm 27 tháng 1. Trong đó lá cờ Trung Quốc với những ngôi sao vàng trên góc trái được biến tấu thành hình ảnh những con virus corona mới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch gọi tranh biếm họa này là một sự xúc phạm đối với Trung Quốc gây tổn thương với cảm xúc của người dân Trung Quốc. Đại sứ quán cũng cho rằng cách biếm họa này đã vượt qua lần danh đạo đức của tự do ngôn luận và yêu cầu tờ báo của Đan Mạch cũng như tác giả của bức tranh biếm họa ông Nes tự kiểm điểm và khiển trách bản thân vì lỗi lầm của họ và không công khai xin lỗi người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Metter nói rằng tự do ngôn luận của Đan Mạch bao gồm cả tranh biếm họa. Chúng tôi có một truyền thống rất mạnh ở Đan Mạch Bà nói, và không chỉ về tự do ngôn luận mà còn về những bức vẽ biếm họa, và chúng tôi sẽ duy trì của chúng trong tương lai. Bà Fitz đã nói, tiếp, đó là một lập trường được biết tới rộng rãi của Đan Mạch và chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó. Và hiện nay, virus corona đã lan ra toàn cầu. Hàng nghìn người đã mắc bệnh, hàng trăm người đã chết, và con số này vẫn tiếp tục được tặng răng lên hàng ngày, hàng giờ mà chưa có loại thuốc nào có thể chữa loại được loại virus này. Tại Việt Nam, tình trạng trở nên tồi tệ khi chính phủ đã biết dịch bệnh đang lan tràn từ Trung Quốc ra khắp thế giới, nhưng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa đánh giá được sự nguy hiểm của nó và mở cửa tự do cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam để đến khi hàng loạt ca cúm bắt đầu phát lộ trong nước thì đã dường như quá muộn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra con số tăng trưởng hàng năm đặc biệt vào năm 2020, rất cao về kinh tế. Nhưng chính phủ Việt Nam không thể đem tính mạng của hàng triệu người dân ra để đánh đổi lấy những đồng tiền chết chóc này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.